开灯正常，你看我关了灯，关了灯就散，开灯正常。你先猜一下是什么原因？其他灯倒没事。啊、哦，其他灯没事。就这一个。就那个线。还线吗？也是散。那这边一开就，那一开就好。那就是正常的，反、嗯、正关不了现在是。他们说插座里边有水，那是这个原因造成的吗？哎呀，这漏水挺厉害呀、啊。哎呦，别提了。这个插座是从下边引上来的，那下边的插座进没进水呢？找一下下面那个插座接头。嗯，这一块线、嗯，这个插座的线，是从这个引出来的。啊、嗯、啊、嗯，对，是从这一块引出来的。应该是。你得敲，你得敲，不敲的话，啊热。敲了。这一块，这一块已经在漏电，都都热了。这一块。这一块都热了。那你能敲吗？还得需要找。这一块停电，停了电以后直接敲也行，我给你敲也行。先上停电吧。具体在哪个位置？反正就在这儿。就在这儿。看一下这个灯从哪过来，怎么出现这样的情况？这是灯的单开双控的线，房主说也是改过的，原来不在这个位置。门口这开关接了很多线。往地下走的三根线，应该就是刚才拆开那个插座的单开双控线。嗯，是不是有问题呢？到底是什么问题呢？现在搞不懂。他们说拉掉家里的总闸，这屋的灯怎么还在亮呢？电笔测开关这里确实有电，很奇怪，是拉掉电闸了吗？看一下，确实总闸都拉掉了，总闸拉掉了，还有电。这是什么情况呢？他们说这是插座的电闸，但是测量插座下面是有电的。总闸，总闸下边没有电，上面是有电。这个是那一路插座的电闸，确实带电。为什么会带电呢？很奇怪。其他电路没问题，不带电，就那一路带电。送上总闸，测量。有电，送上这路电闸，测量还是带电，正常了。到电表下面的总闸子了，找到他们家的总闸，拉掉总闸，再测没电了，进线也没电，很奇怪吧？这个电还是他自己家的电。但是这个电从哪接过来的呢？没通过总闸。你看这屋灯也灭了，测量开关也没有电。再去测量，看都不带电，都很正常。所以说我都感觉很奇怪。那这个线路带了多少伏的电呢？我测一下，下面这个线与零线、主零线之间，带六十伏左右吧，五六十伏。与火线之间呢，要好带一百多伏啊。那这个电是什么电？更加迷糊了。通过测量电压，我更迷糊了。那就去找一下插座这路线带电是什么原因。打开这个电表箱，总闸下边你看接了几路线，除了入户的两个十平方的线，还有两根。两根红的，两根绿的，接在他们家电闸下面。这两根应该是地下室的线。刚才测的就是地下室的插座不好，地下室的灯不好。您说这两根线是不是地下室灯的电路？拆下这两根线以后再看。把线接好，直接送电。送上电以后，测量这两根拆下来的线是不带电的。测一下，好了。不带电了，您说这是什么原因呢？所以我感觉很奇怪。
、呃，直接和达送电。它这是一个地下室，测量灯没有电了，但是测量这个灯线是漏电的。再看插座，插座是带电的，是正常了。测量灯开关不带电，但是是漏电的。所以说现在我在想。总闸那里拆掉那两根线，是不是就灯的主线？会不会是灯的控制线路漏电，导致插座带电和灯闪？嗯、呃，我得确定一下是不是这个原因。现在从插座接出来这路线的灯是亮的，刚才闪这个主灯现在是不亮的，所以我怀疑是不是这路线有问题？这路线是从门口的开关过来的控制线。是它漏电导致的漏电吗？怀疑只是怀疑，所以我要拆掉这三根线，找到这三根线。这三根线是往下走的，我直接给它断开了，断开了往床头那边走那三根线，把这个灯线接上，送上电以后再试，看插座这一路还带不带电，下边不带电，好了，那就送上电试一下。啊，现在灯亮了，我再关掉这个灯，不闪了吧？不闪了，灯的问题解决了，就是这一路线不用了，没有单开双控了，这一路线是漏电的。现在插座可以用，有电，现在插座电压都正常。但这个发热的问题还处不处理呢？就是原来这个插座的位置里面有没有水呢？房主想打开看一看，那就敲开这一块。拉掉了总闸，然后测量都没有电，开始敲墙，大概就是这个位置。看看这是敲开以后，水，它这个防水做在内墙，其实外墙已经让水给泡了。黄色的就是电线的接头，这里面还有接头，还有电线。当时我就感觉下边肯定很多水，为什么呢？因为上面的插座都开始往外渗水了。您说这种情况该怎么办呢？不敲墙，表面看着挺好，其实里面全是水。哎呀，给人敲开了，弄不了。你说这可怎么办呢？大家有什么好的办法吗？在线等啊，请各位老铁多多指点。一开就跳闸，干不了活。机器也跳，它也跳，断电了。线没动过吧？没有，就是送上电不跳。那、啊、送上电不跳，启动跳。一启动就跳。启动啥意思？一启动。这有个启动开关，有钥匙，开关。一一一一转这个就跳。啊。开它不跳，开它跳。这个是啥呀？这是固进电源、嗯，一开就跳了。也也是一样。啊啊啊！送上电了。开始跳了，正是啊，就开始跳，很明显这是漏电跳的，设备线路有漏电的地方。这个设备有点老，里面的线路很乱，开着开着有时候自己就跳闸了，不知道哪里的原因，今天是彻底开不起来了。先整体看一下，捋一下，看线路有没有漏电的地方，看有没有电线破皮了漏电的。这几路是加热的电源线，就是接加热管的，从下边上来的。还有热电偶传感器的线，这些线都多少年了，伤痕累累啊！看着，还包着胶布，看看还有破皮的地方吗？这个地方很明显破皮了。再往前走，这，这又破皮了，很明显，这个铜丝有摩擦的痕迹。也就是说，这个线平时的状态是这个样的。设备一开，它会活动。除了这一块破的地方还有吗？这里还有，这一块线皮破的比较大。再往上走，还有，这个很明显，与热电偶传感器这个线都搅在一起。
这个地方破皮也挺厉害，我感觉应该就是这几处漏电造成的。像这些破皮的地方，打到设备外壳，它就会直接让漏电保护器跳掉，因为这是连加热管的线，加热管是二百二十伏的，所以说把这块线处理一下，问题就解决了。它这个线比较长，把不好的那一段掐掉，给它套一块蜡管，这样问题就应该解决了。好了，它这个问题就解决了，就是线破皮打设备外壳导致的跳闸。这个故障折腾很长时间了，没有解决。老板今天很高兴，给他解决了，我也很高兴，我们都高兴。感谢您的观看，请多指点。